তোমরা ক্লাসে জয়েন করে নাও হ্যাঁ বিক্রিত পণ্যর ব্যয় সংশ্লিষ্ট আমাদের যে টপিক্সটা আছে সেই টপিক্সে তোমরা এখনো সমস্যার কথা বলতেছ শুধু সমস্যা থাকবে এটা স্বাভাবিক তাই না কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় আছে এই এই জায়গা থেকে তোমাদের কিন্তু কোশ্চেন আসবে এবার তো আমাদের পেইড ব্যাসের একটা মূল প্রতিশ্রুতি হচ্ছে যে আমরা হলো ওই টপিক্সগুলো পড়বো মূলত কোশ্চেন কমন পাওয়ার জন্য এই ব্যাসটার মূল ফোকাসের বিষয় হলো প্রশ্ন কমন দেওয়া তো তোমরা তো ভালোভাবে জানো নর্মালি একটা বিষয় একটা নিয়ে আসলে জগা খিচড়ি করারও কিছু নেই তোমরা নর্মালি এই জিনিসটা জানো যে এই টপিক্স থেকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কোশ্চেন কিন্তু করবে প্রত্যেকটা বিশ্ববিদ্যালয় করবে তো আমরা এর আগে যে ক্লাসটা নিয়েছি সেই ক্লাসটা হচ্ছে সাজেশনমূলক ক্লাস যেটা নিয়ে আমি সকল বিশ যে ক্লাসে আসলে আমি সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিটেলস বিষয়গুলো কিন্তু আলোচনা করার চেষ্টা করছি যে দেখো কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কিভাবে ম্যাথ কোশ্চেনগুলো করা হয় থিওরি কোশ্চেন কতটুকু করা হয় ম্যাথ কোশ্চেন কতটুকু করা হয় এই বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু ডিটেলস আমি বলে দিয়েছি এর আগের ক্লাসে তো এগুলো কিন্তু আমাদের পেইড ব্যাসের ক্লাস পরবর্তী যে পেইড ব্যাসটা সেই পেইড ব্যাসের ক্লাস যেগুলো আমরা কয়েকটা ফ্রি ক্লাস নিতেছি তোমরা যারা এখনও প্রস্তুতি কমপ্লিট করতে পারো নি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক্সাম দিবা এরপর লাগাতার অন্য অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর এক্সামগুলো আছে অনেকেই বুঝতে পারতেছ না যে এখনও প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব কি না মেইন সাবজেক্ট তো হিসাব বিজ্ঞানী বা সমস্যার মতো সাবজেক্ট তোমাদের হিসাব বিজ্ঞানে তো স্বাভাবিকভাবে হিসাব বিজ্ঞানে এমনভাবে প্রস্তুতিটা নেওয়া যায় বা নেওয়া সম্ভব যেটা কিনা তুমি মাত্র কয়েকটা টপিক্স যদি ডিসকাস করো বা কয়েকটা টপিক্সের যদি কোর কনসেপ্ট যদি একদম ক্লিয়ার রাখো তাহলে দেখবা যে অটোমেটিক্যালি তুমি হিসাব বিজ্ঞানে ভালো করতে পারবা এর মতো অন্যতম টপিক্স হলো এইটা ঠিক আছে এই টপিক্সটা তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট আমি তোমাদের হচ্ছে একই সঙ্গে মানে এমন একটা নিয়ম শেখাতে চাচ্ছি যেটা আসলে বইয়ে নেই ঠিক আছে এই নিয়মটা বইয়ে নেই একই নিয়ম আসলে যে যতই যে ধরনের নিয়মের কথা বলি না কেন ঘুরে ফেলে ওই বটের তল মানে ঘুরে ফিরে একই কনসেপ্টে আসতে হবে কিন্তু বোঝানো সিস্টেম বা ধারাবাহিকতা অন্য ধরনের হয় এখন অনেকেই তাদের সিস্টেমে ছেলে মেয়েদের ভালোভাবে বুঝাইতে পারে সেটা লং লাস্টিং হতেও পারে নাও পারে সেটা ডাজেন্ট ম্যাটার কিন্তু টিচারদের আসলে বোঝার সাথে একক ধরনের হয় তোমরা অনেকেই স্ট্র্যাটেজি অনেকভাবে পছন্দ করো কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি আমি যে যেটা আর কি তোমাদের শিখাইতে চাচ্ছি একই সঙ্গে তিনটে নিয়ম আমরা মানে তিন তিন টাইপের ম্যাথেই করতে পারবো একই নিয়মে ঠিক আছে এর অনেক কয়টা লেভেল আছে আমি আমার টিউটোরিয়াল সিরিজে স্পষ্টভাবে প্রত্যেকটা লেভেল ক্লাসিফাই করে দিয়েছি যেটা কিনা কোনো গাইড বই এভাবে ক্লাসিফাই করে দেওয়া নেই এমনকি আমরা যারা টিচার আছি তারাও এভাবে ক্লাস নেই না তোমরা অলরেডি যারা বই নিয়েছো তারা তো বুঝতে পারছো তো আমি এমন একটা নিয়মে এই তিনটা ম্যাথ তোমাদের ক্লিয়ার করে দিতেছি এবং তোমাদের এইটা স্পষ্ট বুঝাই দিতেছি যে এই বিকৃত পণ্যর ব্যয়ের আসলে কয়েকটা লেভেল আছে বা কয়েকটা প্রশ্ন করার প্যাটার্ন আছে তো এই প্যাটার্নের মধ্যে একটা প্যাটার্নের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে যে কর কমিশন মিলে যায় তো সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা ক্রয় বিক্রয় বা বিকৃত পণ্যর ব্যয়ের যে ম্যাথ অংশ সেইটা কর কমিশন এবং আমার মানে কর কমিশনের যে ম্যাথগুলো আছে সেগুলো আমরা কমপ্লিট করতে পারব তো যেহেতু প্রশ্ন কমন দেওয়া নিয়ে বড় কথা সবার আগে যে বিষয়টা আমি ক্লিয়ার করতে চাই যে কর থেকে কোশ্চেন আসার সম্ভাবনা এবছর সবচেয়ে কম আছে এইটা থেকে তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট কোশ্চেন আসবেই ঠিক আছে এইটা থেকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কোশ্চেন আসবে এটা নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই কিন্তু কর থেকে এবছর কোশ্চেন করার সম্ভাবনা খুবই কম আছে তবে হ্যাঁ এবছর কমিশন থেকে কোশ্চেন করার পরিমাণটা আমার দৃষ্টিকোণ থেকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট এর মানে এই না সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিলাম মূলত হান্ড্রেড পার্সেন্ট এইটা সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সম্ভবত কর কমিশন থেকে এবছর কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে কোশ্চেন টাচ করবে না আর মানে কর থেকে করবে না কমিশন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সেট হতে পারে সকল বিশ্ববিদ্যালয় এমনটা না হয়তো বা দেখা যাচ্ছে যে এই সিজনে যেমন গত বছর তিনটা তিনটার মতো কোশ্চেন করেছিল কমিশন থেকে সেই জায়গায় দেখা যাচ্ছে যে কর থেকে এই জায়গায় এই বছর দেখা যাচ্ছে যে কমিশন থেকে তোমরা দুই তিনটা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই তিনটা কোশ্চেন কমন পেতে পারো এবং কোশ্চেন কমন দেওয়া নিয়ে যেতে বড় কথা স্বাভাবিকভাবে এখানে দুইটা কোশ্চেন আমরা কমন পেতে পারি কর যদি বাদ দিই তাহলে এখান থেকে একটা এখান থেকে একটা বিশ্ববিদ্যালয় ভেদে এখানে প্রত্যেকটা বিশ্ববিদ্যালয় একটা করে পাবো এইটাতে দেখা যাচ্ছে যে দুই একটা বিশ্ববিদ্যালয় মিস হবে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে কয়েকটা বিশ্ববিদ্যালয় এবছর কমিশন থেকে কোশ্চেন করার চান্সটা বেশি আছে তো প্রথমেই বলে দিই যে যে জায়গা থেকে কোশ্চেন করুক না কেন নিশ্চিত থাকো বিগত সালের প্রশ্নের আলোকেই কোশ্চেন করা হবে বিগত সাল নতুন
উনি নতুন করে কোন কোশ্চেন একটা বানিয়ে দিবে আসলে ঘুরে ফিরে দেখবা যে বিগত সালে কোশ্চেনের সঙ্গে বিষয়গুলো অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে আমরা বড় ভাইরা যেভাবেই শিখাই না কেন যেটাই করি না কেন ঘুরে ফিরে বিগত সালে কোশ্চেনগুলোর সঙ্গে অটোমেটিক্যালি অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে তোমরা যদি সম্ভবত আমার অ্যাকাউন্টিং টিউটোরিয়াল বইটার টিউটোরিয়াল নাম্বার সেভেন এবং টিউটোরিয়াল নাম্বার নাইনে এই টপিক্সগুলো আলোচনা করা আছে এবং তোমরা এটাও ভালোভাবে জানো এই টপিক্সগুলো তো অনেকগুলো কোশ্চেন আছে অনেকগুলো প্রত্যেকটা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেহেতু দুইটা তিনটে করে কোশ্চেন করেছে স্বাভাবিকভাবে উনিশশো সাল থেকে এখন পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবে অনেকগুলোই কোশ্চেন করেছে তো এখন কথা হলো এই দুইটা টিউটোরিয়ালে কোশ্চেন লেভেল ভেদে এবং ইম্পর্টেন্টের ওপর ডিপেন্ড করে আমি দেখা যাচ্ছে যে হাতি গোনা সম্ভবত বিকৃত পণ্যের ব্যয় হয়তো বা তিরিশটার উপরে ম্যাথ আমি আলাদা করে দিয়েছি বিকৃত পণ্যের ব্যয় সম্ভবত ওই রকম দশ দশ বিশটার মতো টোটাল পঞ্চাশটা ম্যাথ এই টপিকস আমি অ্যাকোমোডেট করে দিয়েছি এবং মজার বিষয় হলো বিগত দু বছর ধরে এ বছর তিন বছর আমরা পা দিতেছি তো বিগত দু বছর ধরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এই রিলেটেড টপিক্স থেকে যে ম্যাথ কোশ্চেনগুলো দিতেছে সেগুলো হয় বিগত সালে কোশ্চেনগুলো উভব রিপিট করতেছে যেটা কিনা টিউটোরিয়াল সিরিজ থেকেই করতেছে ওই কয়েকটা নির্বাচিত কোশ্চেন অথবা দেখা যাচ্ছে যে কোশ্চেনগুলো মডিফাই করতেছে ওই যে কোশ্চেনটা মডিফাই করতেছে সেইটাও আবার টিউটোরিয়াল সিরিজে নির্বাচিত কোশ্চেনগুলো থেকেই করতেছে এখানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা কথা কোশ্চেনগুলো আসলে বানাচ্ছে না সারারা বরং সব বিগত সালে কোশ্চেনগুলোকে মডিফাই করতেছে তো স্বাভাবিকভাবে অনেক অনেক কোশ্চেন আছে সেই কোশ্চেনগুলোর মধ্যে থেকে আমি সিলেক্টেড কোশ্চেনগুলো এই দুইটা টিউটোরিয়ালে ইনক্লুড করেছি যেটা কিনা বিভিন্ন জায়গায় জগা খিচড়ির অবস্থায় পড়ে আছে এবং জগা খিচড়ির অবস্থায় পড়ে থাকার কারণে তোমরা আসলে জিনিসগুলো ক্যাপচার করতে পারতেছ না এবং এই জন্য আমি বারবার বলে থাকি যে টিউটোরিয়াল সিরিজকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দাও ইনশাল্লাহ তোমরা মিনিমাম কমপক্ষে সেভেন্টি পার্সেন্ট সর্বোচ্চ এমন হতে পারে যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কোশ্চেন কমন পেতে পারো এই বইটা থেকে ছোট্ট বইটা থেকে মাত্র একশো পৃষ্ঠা যে বই এক থিউরি পঞ্চাশ ম্যাথ পঞ্চাশ পেজে কনভার্ট করা আছে এবং যথেষ্ট ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ যা লাগে দেওয়ার চেষ্টা করছি মূলত এতটুকুই হলো হিসাব বিজ্ঞান প্রস্তুতি মাত্র একশো পৃষ্ঠা হিসেব বিজ্ঞান প্রস্তুতি বিলিপ মি হিসাব বিজ্ঞান প্রস্তুতি মাত্র একশো পৃষ্ঠায় অত পাঁচশো সাতশো পেজ না হ্যাঁ তুমি প্র্যাকটিস করার জন্য তোমার হচ্ছে কি বলবো কনফিডেন্স লেভেলটা মানে ঠিক রাখার জন্য তুমি বিস্তারিত পড়াশোনা করবা কিন্তু বেসিক্যালি পড়াশোনা মাত্র একশো পৃষ্ঠা এটা আমি বিশ্বাস করি এবং এটা আমি করে দেখিয়েছি যদিও এই জিনিসটা এখনো ভাইরাল হয়নি খুব শীঘ্রই ভাইরাল হবে বলে আমি বিশ্বাস করি তো যাই হোক আমরা মূল আলোচনায় আসি আসলে আমাদের ক্লাসে আমরা আসি ওকে তাহলে বলেই তো দিলাম এগুলো থেকে কোশ্চেন বাবা বিগত সালের টপিক্স গুলা থেকে কোশ্চেন বাবা ওকে এবার আসো তো মূলত এখানে কয়েকটা বিষয় কয়েকটা ছোট্ট টিপস আছে এই কয়েকটা টিপস তোমাদের জানতে হবে সাররা মূলত ওই জিনিসগুলো দিয়ে কোশ্চেনগুলো পেশিয়ে রাখে যদি আমি বলি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গত বছর যে কোশ্চেনটা রিপিট করেছিল বিকৃত পণ্যের ব্যয়ের ওই কোশ্চেনটা কিন্তু রাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোশ্চেন তোমরা হয়তো বা কেউ তোমাদের ক্লিয়ার করে বলেনি কিন্তু আমি তোমাদের স্পষ্ট বলতেছি গত বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কোশ্চেনটা করেছিল কোশ্চেনটা দ্বারাও আমি একটু শুধু দেখি তোমাদের বলতেছি হ্যাঁ কোশ্চেনটা ছিল ওই যে এইটা দুই হাজার পনেরো ষোলো সেশনের কোশ্চেন রাশি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণবিক মজুদ পণ্য পঁচিশ হাজার টাকা কোরায় এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা বিক্রয় এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা বিক্রয়ের ওপর মোনাফার হার বিশ পার্সেন্ট হলে সমাপনী মজুদ পণ্যের পরিমাণ কত এই কোশ্চেনটা ছিল রাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোশ্চেন ঠিক সেই কোশ্চেনটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এভাবে রিপিট করছে প্রাণবিক মজুদ সাত হাজার পাঁচশো টাকা কোরায় বাহান্ন হাজার পাঁচশো টাকা বিক্রয় পঞ্চাশ হাজার টাকা লাভের হার বিশ পার্সেন্ট হলে সমাপনী মজুদ পণ্যের পরিমাণ কত অর্থাৎ জাস্ট অল্প একটু জায়গায় ব্যতিক্রম পাবা সেটা হলো কথাটা ছিল বিক্রয়ের ওপর লাভের হার বিক্রয়ের ওপর লাভের হার লাভের হার বিশ পার্সেন্ট ঠিক ওই জায়গায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই বিক্রয়ের ওপর লাভের হার কথাটা বাদ দিয়ে শুধুমাত্র লাভের হার বিশ পার্সেন্ট দিয়েছে আর যে টাকা যে টাকার যে পরিমাণগুলো ওগুলো চেঞ্জ করে দিয়েছে তো কি হলো বিষয়টা বিষয়টা কি এমন হলো না যে আমি জানি না তারা স্পষ্ট কোশ্চেন দেখে রিপিট করছে বা মডিফাই করছে কি না তবে কোশ্চেনের নেচার যেটা আমরা দেখলাম বা কোশ্চেন যেটা দেখলাম দুইটা তো একই দুইটা তো একই সবগুলো মজুদ পণ্যের পরিমাণ কত যা যা রিকোয়ারমেন্ট যেটা দেওয়া দরকার তা তা দেওয়া আছে এখন আমি বললাম তো আমি তো জানি না যে কোশ্চেন করেছে উনি কি আসলে রাশি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোশ্চেন ব্যাংক নিয়েছে এবং পনেরো ষোলো
এবং স্বাভাবিকভাবে আমরা বলতে পারি বা মেনে নিতে পারি যে কোশ্চেনটা রাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোশ্চেন মডিফাই করা হয়েছে এই জাস্ট এতটুকু আমি বলতে পারি তো এখন এভাবেই কিন্তু কোশ্চেনগুলো করা হবে তো ছোট্ট ছোট্ট কিছু বিষয় এইখানে আছে সেগুলো আমি বলে দিতেছি সেগুলো তোমরা একটু লিখে নিতে পারো নোট করে নিতে পারো যারা পেট বেঁচে আসো সাররা মূলত এই জায়গাগুলোকেই মার প্যাস করে রেখে দেয় যেমন আমি যদি এই জায়গাটা একটু ক্লিয়ার করে দেই এই কোড়ায় যেটা কোড়ায় তোমরা চেনো না এই কোড়াইটাকে তোমরা মোট ব্যয় ধরতে পারবা মানে কিছু কিছু অঙ্কে মোট ব্যয় হিসেবে এটাকে ম্যাথ আকারে তৈরি করে দেওয়া হবে কোন টপিক্সের সঙ্গে ম্যাথ আকারে তৈরি তৈরি করে দেওয়া হবে উৎপাদন ব্যয় বিবরণী থেকে যদি পার্সেন্টেজ দিয়ে বিকৃত ব্যয় রিলেটেড যদি কোনো ম্যাথ কোয়েশ্চেন দেয় তখন তারা মোট ব্যয় কথাটা ইউজ করবে তাহলে কোড়া ইকুয়াল টু মোট ব্যয় এই মোট ব্যয় কথাটা ইউজ করবে যদি সারদের মেন্টালিটি উৎপাদন ব্যয় বিবরণীর অধ্যায়ে গিয়ে কোশ্চেন করা হয় তখন সারদের মেন্টালিটি কোড়ায় না দিয়ে মোট ব্যয় দিবে কিন্তু বেসিক্যালি কোশ্চেনগুলো ম্যাক্সিমামগুলো করা হয় আর্থিক বিবরণের অধ্যায়ে এসে সারারা যখন কোশ্চেন করে তখন ওই কোড়ায় কথাটা সবসময় বেশি ব্যবহার হয় মোট ব্যয় কথাটা ব্যবহার হয় না তো যেখানে কোড়ায় মোট ব্যয় একই কথা এবং একই সঙ্গে বিকৃত পণ্যর ব্যয় একই কথা বিকৃত পণ্যর ব্যয় তাহলে মোট ব্যয় কোড়ায় বিকৃত পণ্যের ব্যয় তিনটে কথা একই কথা বা একই বিষয় হিসাবে ব্যবহার হয় তবে হ্যাঁ ক্ষেত্র বিশেষে আলাদা আলাদা হয় যেমন এটা উৎপাদন ব্যয় বিবরণীতে মোট ব্যয় আলাদা একটা জিনিস বা আলাদা একটা জায়গা হিসেবে ব্যবহৃত হয় ঠিক উৎপাদন ব্যয় বিবরণী তথা আমাদের আর্থিক বিবরণী করতে গিয়ে বিকৃত পণ্যের ব্যয় মোট ব্যয় দুইটাকে আলাদা হিসেবে দেখেন আমাদের মোট ব্যয় কনসেপ্টটা আর্থিক বিবরণী নর্মালি যে আর্থিক বিবরণী করি সেখানে আমরা পাই না আমরা বিকৃত পণ্য ব্যয় পাই এবং সেখানে আলাদা হিসেবে কোড়ায় পাই এখন সমস্যা হলো কখন কোড়ায় এবং বিকৃত পণ্যের ব্যয় একই কখন কোড়ায় বিকৃত পণ্যের ব্যয় একই না এইটা হলো ইম্পর্টেন্ট মানে তোমরা যখন বিগত সালে কোশ্চেনগুলো করতে যাবা এই সমস্যাটার সম্মুখীন পড়বা বা এই সমস্যাটার সম্মুখীন হবা কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বয়ং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই টাইপের কোশ্চেন আছে আমি যদি আমার টিউটোরিয়ালের ওই কোশ্চেনটার কথা বলি আমার আসলে দাগা 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 রাখা উচিত ছিল আমার কোশ্চেনটা তোমরা লিখে নিতে পারো এবং তোমরা দেখতে পারো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বারো তেরো সেশনের কোশ্চেন বারো তেরো সেশনের কোশ্চেন বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পনেরো ষোলো সেশনের কোশ্চেন এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উনিশ বিশ সেশনের কোশ্চেন আমি বললাম না জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় ফিফটি পারসেন্ট কোশ্চেন ম্যাথ করে এবং ফোর্টি পারসেন্ট কোশ্চেন ম্যাথ করে এই রেশিওতে ম্যাথ করে এবং তারা কোশ্চেনগুলো যথেষ্ট স্ট্যান্ডার্ড করে তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই কোশ্চেনটা যথেষ্ট স্ট্যান্ডার্ড ছিল আল্লাহ যদি চায় সারদের মানসিকতা যদি হয় এই কোশ্চেনটাই আবার রিপিট হবে এই কোশ্চেনটাতে আমি যদি কোশ্চেনটা একটু পড়ি তাহলে তোমাদের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হবে তারপর আমি ওই দিকে যাচ্ছি কোশ্চেনটা হলো এমন একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে প্রাণবিক মজুদ পণ্য তেইশ হাজার টাকা লিখে নিতে পারো সমাপনে মজুদ পণ্য সাতাশ হাজার টাকা বছরের বিক্রয়ের পরিমাণ এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা কোড়াই মূল্যর উপর মুনাফার হার পঁচিশ পার্সেন্ট হলে কোড়াইয়ের পরিমাণ কত দেখছো তাহলে কোড়াই মূল্যর উপর মুনাফার হার পঁচিশ পার্সেন্ট হলে তাহলে এখানে কোড়াইয়ের পরিমাণ কত তাহলে মজার ইম্পর্টেন্ট বিষয় এখন কোড়াই আর বিকৃত পণ্যের ব্যয় কি এই অঙ্কে কি এক না তোমরা ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট বিকৃত পণ্যের ব্যয়টা বের করে দিয়ে আসবা এবং অ্যান্সার বিকৃত পণ্যের ব্যয়ের অপশনটা থাকবে ম্যাক্সিমাম বিকৃত পণ্যের ব্যয়ের অ্যান্সার বের করে দিয়ে টিক দিবা কিন্তু বাস্তবিকতে এই অঙ্কে কোড়াইয়ের টাকাটা চেয়েছে মানে তোমরা যদি একটু দেখতে পারবা কিনা জানি না আমি একটু দেখাই আমার আসলে এটা ডিজিটাল বোর্ড হলে সবচেয়ে বেস্ট হয় তোমরা একটু দেখে নাও এই চার্টের কথা তো মনে আছে তাই না এই চার্ট দেখো তো এই চার্ট এই এই চার্টের কথা তোমাদের মনে আছে আমি আর একটু নিচে করি এই চার্ট খেয়াল করে দেখো এই চার্ট এই চার্টের এই যে এখানে দেখো সরি এই চার্টের এই যে এখানে দেখো এই নিট কোড়াইটা চেয়েছে মূলত এই অঙ্কটাতে নিট কোড়াইটা চেয়েছে এটি ইম্পর্টেন্ট বিষয় তোমরা এই জিনিসগুলোতেই জাস্ট ভুল করে থাকো কোশ্চেনটা দেখো এই উপরে হলো কোশ্চেনটা দেওয়া আছে কোশ্চেনটা এই যে দেখো উপরে দেওয়া আছে তো স্বাভাবিকভাবে এই জায়গাগুলোতে একটু সতর্ক হতে হবে আহামরি কঠিন না খুবই সহজ তো এই প্যাসটা তোমাকে বুঝতে হবে তাহলে কোড়ায় মোট ব্যয় বিকৃত পণ্যের ব্যয় একই কিন্তু 
অনেক সময় একই না সেটা কোশ্চেন দেখে তোমাকে বুঝতে হবে তাহলে কিভাবে বুঝবা যদি কোনো কোশ্চেনে যদি কোনো কোশ্চেনে যদি তুমি প্রাণবিক মজুদ সমাপনী মজুদ এই জিনিসগুলো যদি পাও তাহলে প্রাণবিক মজুদ সমাপনী মজুদ এই দুইটা জিনিস যদি তোমরা পাও তাহলে নিশ্চিত থাকিও ওই জায়গায় কোরাই এক জিনিস বিকৃত পুনর্বায় এক জিনিস কিন্তু যদি কোনো প্রশ্নে প্রাণবিক মজুদ সমাপনী মজুদ এই কনসেপ্ট দুটা যদি না থাকে বা এই কথাগুলো উল্লেখ যদি না থাকে সেক্ষেত্রে কোরায়ও যা বিকৃত পণ্যের ব্যয়তা কোরাই মূল্যের ওপর মুনাফার হারও যে কথা বিকৃত পণ্যের ব্যয়ের ওপর মুনাফার হারও ওই সেম একই কথা এবং আরও মজার বিষয় তোমাদের এই কোশ্চেনটার মায়ের পেজ বলি কোশ্চেনটা তো দেখো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্পষ্ট বলছে কোরাই মূল্যের ওপর মুনাফার হার পঁচিশ পার্সেন্ট এখন এখানে কোরাই মূল্য বলতে এখানে তো নিট কোরাই ছিল সম্ভবত নিট কোরাই কত বের হয়েছিল নিট কোরাই এক লক্ষ বত্রিশ হাজার বের হয়েছিল তাহলে পঁচিশ পার্সেন্ট মুনাফা কি এক লক্ষ বত্রিশ হাজারের ওপর না বিকৃত পণ্যের ব্যয় এক লক্ষ আঠাশ হাজারের ওপর মূলত এখানে কোরাই মূল্যের ওপর মুনাফার হার বলতে বিকৃত পণ্যের ব্যয়ের ওপর মুনাফার হারকে আবার বোঝায় জাস্ট এই সূক্ষ্ম পার্থক্যগুলো যদি তোমরা ধরতে পারো তাহলে অঙ্কগুলো খুব ইজিলি করতে পারবা আমরা বড় ভাইরা শিখাই তোমাদের ঠিক আছে আমরা শিখাই কিন্তু মেইন যে জায়গাগুলো আছে সেই জায়গাগুলো ক্লিয়ার করি না স্বাভাবিকভাবে এই জায়গাগুলোতে তোমাদের সমস্যা আমি জানি এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হলো না তোমাদের আমি জানি কারণ যদি একই সঙ্গে সব জিনিস দেখাতে পারতাম তাহলে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হতো তোমরা অনেকটা বুঝতে পারো এই কারণে ক্লিয়ার হচ্ছে না কিন্তু আমি শুধু এতটুকুই বলি যে কিছু নির্দিষ্ট কয়েকটা জিনিস বুঝতে হবে এই জায়গায় একটু মার প্যাস থাকে তাহলে স্বাভাবিকভাবে তোমরা কি বলবা যে এই যে কোরাই এবং বিকৃত পণ্যের ব্যয় তখনই একই হবে যখন প্রাণবিক মজুদ সমাপনী মজুদ থাকবে না যদি কোনো প্রশ্নে প্রাণবিক মজুদ সমাপনী মজুদ থাকে তাহলে কোরাই এক জিনিস বিকৃত পণ্যের ব্যয় এক জিনিস এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা বিষয় মুনাফার হারটা মুনাফার হারটা বিকৃত পণ্যের ব্যয়ের ওপর মুনাফার হার যে কথা ওই সেম ওইটাকেই কোরাই মূল্যের ওপর মুনাফার হার একই কথা তাহলে মুনাফার হারের ক্ষেত্রে অল টাইম যদি কোরায় থাকে তখন যখন মানে মানে মজুদ পণ্য নাই তাহলে স্বাভাবিকভাবে তখন কোরায় ওই কোরাইটাই হচ্ছে কি কোরাই মূল্যের ওপর মুনাফার হার অথবা বিকৃত পণ্য ব্যয়ের ওপর মুনাফার হার তখন ওই কোরাইটাই ব্যবহার হবে কি কোরাই মূল্যের ওপর মুনাফার হার বিকৃত পণ্য ব্যয়ের ওপর মুনাফার হার কিন্তু যখন প্রাণবিক মজুদ সমাপনী মজুদ থাকবে তখন কোরাই এক জিনিস তখন বিকৃত পণ্য ব্যয় এক জিনিস স্বাভাবিকভাবে তখন যদি বলে বিকৃত মানে তখন যদি বলে কোরাই মূল্যের ওপর মুনাফার হার তখন ধরে নিতে হবে আবার কি বিকৃত পণ্য ব্যয়ের ওপর মুনাফার হার পঁচিশ পার্সেন্ট বোঝাতে পারছি হয়তো বা মাথার ওপর দিয়ে যাচ্ছে আমি জানি না এগুলো হলো ছোট্ট ক্লু এবার আর একটা ক্লুতে আসো ক্লু নাম্বার টু এগুলো ধরতে পারলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমরা পেইট বেস আরও ডিটেলসলি যখন ধরে ধরে শিখাবো বোঝাবো তখন তোমরা এই জিনিসগুলো আলো আরও ক্লিয়ার হতে পারবা টেনশন নেওয়ার দরকার নেই এবার দেখো দুই এইটা গেল হ্যাঁ এইখানে দুইটা কনসেপ্ট আমি বলে দিলাম এছাড়া আর তেমন এখানে নাই এখন শুধু তোমাকে কোশ্চেনের লেভেল বুঝতে হবে কয়েকটা লেভেল আছে লেভেল ওয়ান টু থ্রি আছে ঠিক আছে আমি পর্ব ওয়ান টু থ্রি করে দিয়ে দিয়ে দিয়েছি গেল এই জায়গায় একটা ঝামেলা আছে এই কর পূর্ব মুনাফা আছে না এই কর পূর্ব মুনাফাটার নাম হলো নিট মুনাফা এইটাতে ঝামেলায় পড়বা কর পূর্ব মুনাফার নামই কি নিট মুনাফা তাহলে কর পূর্ব মুনাফা সরি কর পরবর্তী মুনাফা সরি সরি এটা মিস্টেক করে না কর পূর্ব মুনাফা এক জিনিস কর পরবর্তী মুনাফা এক জিনিস সেটা তো বোঝো আর কর পরবর্তী মুনাফার আর একটা নাম হলো নিট মুনাফা তো অনেক সময় বলে কি জানো যে একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে নিট মুনাফার পরিমাণ চল্লিশ হাজার টাকা এবং করের হার দশ পার্সেন্ট হলে অথবা করের হার চল্লিশ পার্সেন্ট হলে আমি কোশ্চেনটা বলে দিই যে কোন একটা প্রতিষ্ঠানের নিট মুনাফার হার চল্লিশ টাকা চল্লিশ হাজার টাকা এবং করের হার চল্লিশ পার্সেন্ট হলে কর পূর্ব টাকাটার পরিমাণ কত এই ধরনের কথা কিন্তু বলে এবং আরো মজার বিষয় এই জিনিসটা স্পষ্ট হবে মানে সহজেই ক্যালকুলেশন করার জন্য সাররা এইভাবেই দেয় মূলত এইটা যে কোন একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিট মুনাফার পরিমাণ ষাট হাজার টাকা করের হার চল্লিশ পার্সেন্ট তাহলে কর পূর্ব টাকাটা কত তাহলে স্বাভাবিকভাবে তোমরা যে নিয়মগুলো শিখছো এই এই জিনিসটার সঙ্গে আমি একটা নিয়ম তোমাদের শিখাবো সেই নিয়ম অনুসারে ইজিলি হবে মানে মুনাফার হার করের হারটা মানে করের হার অল টাইম কর পূর্ব মুনাফার ওপর ধরা হয় এবং যার ওপর পার্সেন্টেজ ধরা হয় সেটা অল টাইম একশো পার্সেন্ট তো স্বাভাবিকভাবে একশো টাকায় যদি জমি চল্লিশ টাকা কর দাও স্বাভাবিকভাবে এই কর বাদ দেওয়ার পর তোমার টাকার পরিমাণ কত থাকবে ষাট টাকা বা ষাট পার্সেন্ট 
মানে টোটাল 100 টাকায় যদি তুমি 40 টাকা যদি কর দাও তোমার 8 টাকার পরিমাণ কত থাকে 60 100% এর মধ্যে তুমি যদি 40% যদি শুধু করেই দাও স্বাভাবিকভাবে থাকে কত 60% তাহলে 60% টাকার পরিমাণ যদি 60000 হয় তাহলে 1% পরিমাণ কত যেটা তোমরা ক্লাস 9 10 এ ঐকিক নিয়ম শিখেছো সেটাই বিভিন্ন গাইড বই থেরাকাসা করে দিয়েছে এর বাইরে কিছু না ওই ঐকিক নিয়ম আমি জাস্ট তোমরা যে জিনিসটা শিখেছো ওই জিনিসটাতেই নিয়ে যাচ্ছি আমার এটা নিজেরও বানানো কিছু না আমার আমার একদম অল কোয়ালিটির মানে অল ইজ গোল্ড আমার ওল্ড স্যার শিখাইছে আমার কলেজের স্যার শিখাইছে এই নিয়মটাই কিনা র‍্যাপসে শুধু একটু সুন্দরভাবে আছে অন্যথায় বাংলাদেশের যতগুলো গাইড বই আছে সবগুলো গাইড বই দুনিয়ার জগা কিছরি এক একটা নিয়ম এখানে একটা নিয়ম এখানে একটা নিয়ম এখানে একটা নিয়ম এবং বিশ্বাস করো তোমরা ম্যাক্সিমাম জোনে এই নিয়মগুলো মুখস্থ রাখতে পারো না ওকে তো একটা বইয়ে শুধু ওই ওল্ড নিয়মে আছে কারণ উনিও सेम ব্র্যান্ড ওল ইজ গোল্ড উনিও ভালো স্বাভাবিকভাবে ওনার ওই ব্র্যান্ড জিনিসটা ওই জিনিসটা আছে ওই জিনিসটাই কিনা আমি মডিফাই করছি এবং মডিফাই করে আমার অ্যাকাউন্টিং ওয়াল বইয়ে আসবে ব্র্যান্ডের উপর ব্র্যান্ড আসবে ইনশাআল্লাহ তো মূল যেটা বিষয় কর পূর্ব মুনাফা উপরেই মূলত কর ধরা হয় এবং কর পূর্ব মুনাফাটা অল টাইম 100% থাকে করের ক্ষেত্রে এবং যার উপর পার্সেন্টেজ ধরা হয় সেটা মূলত 100% এবং ওই 100% থেকে 40% বাদ দিলে 60% যে কোনো একটা টাকা দাও থাকবে 60% টাকার পরিমাণ যদি 60000 হয় 1% এর পরিমাণ কত ভাগ দাও 1000 তাহলে 100% এর পরিমাণ কত 1 লাখ তাহলে 40% এর পরিমাণ কত 40000 তাহলে এখানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা বিষয় নেট মুনাফা এই নেট মুনাফা মানে কর পরবর্তী মুনাফা এটা তোমাদের মাথায় রাখতে হবে আর এই জায়গায় আরেকটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে কর পূর্ব মুনাফার উপর অল টাইমই কর ধার্য করা হয় স্বাভাবিকভাবে কর পূর্ব মুনাফা অল টাইম 100% ধরে অঙ্ক করলে ইজি হয়ে যাবে এবং এখানে আর একটা ছোট ক্লু আছে সেটা আমি মূল অঙ্ক করার সময় বুঝাই দিতেছি বুঝাই বুঝা বুঝানো হলো তো ওকে सेम একই কথা প্রযোজ্য কমিশনের ক্ষেত্রে কমিশন পরবর্তী মুনাফা যা নেট মুনাফাও তা একই কথা যদি বলে নেট মুনাফা 40000 টাকা আমি ধরলাম নেট মুনাফা 40000 টাকা ঠিক আছে ঠিক আছে নেট মুনাফা 40000 টাকা কমিশন পরবর্তী মুনাফার উপর কমিশন পরবর্তী মুনাফার উপর 20% কমিশন ধার্য করা হলে কমিশন পূর্ববর্তী টাকার পরিমাণ কত ইচ্ছা মত কোশ্চেন বানানো সম্ভব এবং মজার বিষয় এখানে আরেকটা কনসেপ্ট ক্লিয়ার করি হিসাব বিজ্ঞানে কমন কিছু পার্সেন্টেজ আছে আমি এগুলো মুছাই দিতেছি তোমরা ভয় করো আসলে ভয় করার কিছু নাই আমরা ভয় দেখে এগুলো কিচ্ছু না দেখো ওই ছোট ছোট সহজ জিনিস দিয়ে অতি সহজে ভাইরাল হয়ে যায় হ্যাঁ পার্সেন্টেজের যে বিষয়টা আছে আমাদের হিসাব বিজ্ঞানকে সবাই ম্যাথ সাবজেক্ট বলে আমি ম্যাথ সাবজেক্ট বলতে नाराज যেখানে যোগ বিয়োগ ছাড়া কিছু নাই সেটা আবার ম্যাথ সাবজেক্ট হলো নাকি ক্যালকুলেশন থাকলেই তাকে ম্যাথ সাবজেক্ট বলতে হবে ম্যাথ আমি তাকেই বলবো যেখানে অ্যালজেব্রা আছে যেটা মাথা হ্যাং হয়ে যায় হিসাব বিজ্ঞানকে আমি ম্যাথ সাবজেক্ট বলি না কারণ যোগ বিয়োগ ছাড়া হিসাব বিজ্ঞানে কিছুই নেই তো স্বাভাবিকভাবে হিসাব বিজ্ঞানের ম্যাথ নিয়ে ভয় করার দরকার নাই হিসাব বিজ্ঞানে আমরা যে পার্সেন্টেজগুলো লক্ষ্য করি যে পার্সেন্টেজগুলো আমরা দেখি কমন কিছু পার্সেন্টেজ ইউজ হয় এবং এই কমন পার্সেন্টেজগুলো ইজিলি বের করা যায় তুমি চাইলে একটু মুখস্থ যদি রাখো জিনিসটা ইজি হয়ে যায় ওই পার্সেন্টেজগুলোর বাইরে অনেক ধরনের পার্সেন্টেজ আছে অনেক ধরনের পয়েন্টস আছে ওই পয়েন্টস वाला পার্সেন্টেজগুলো নিয়ে কোন বড় ভাই তথা কোন গাইড বইয়ে কিন্তু লিখতেও দেখবে না লেকচার দিতেও দেখবে না কারণ পারবে না সম্ভব না ক্যালকুলেটর ছাড়া তো স্বাভাবিকভাবে ক্যালকুলেটর ছাড়া কয়েকটা পার্সেন্টেজ আছে সেগুলাই আমরা মূলত বলি সেগুলাই তোমাদের আমরা শেখাই এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বিষয় হলো সেগুলা থেকে কোশ্চেন আসে তো সেগুলা থেকেই যদি কোশ্চেন আসে তাহলে নতুন করে ঝামেলা কর জিনিসগুলা কেন শিখবা তো স্বাভাবিকভাবে কমন কিছু পার্সেন্টেজ যেগুলা হিসাব বিজ্ঞানে ব্যবহার হয় 100% খুব কম 50% খুব কম 33.33% মোটামুটি 20 সরি 25% অনেক বেশি 20% অনেক বেশি এরপর 16.67% অনেক বেশি ব্যবহার হয় এবং এই জিনিসগুলো একটা নিয়ম আছে যে ক্রয় মূল্যের উপর মুনাফার হার যদি 100% হয় বিক্রয় মূল্যের উপর সেটা 50% सेम ক্রয় মূল্যের উপর মুনাফার হার যদি 50% হয় বিক্রয় মূল্যের উপর 33.33% এই যে নিয়মটা আছে হ্যাঁ এটা শুধু একটা বইয়ে আছে সেটা হলো র‍্যাপসে আছে একটা বই আছে মার্কেটে যারা ভালো তাদেরকে আমি ভালো অল টাইমই বলি এবং তাকে আমি গুরু হিসেবেও মানি বোঝাতে পারলাম 
তো দেখো তো এই যে নিয়মটা এখন আমি আজ এখন সিনিয়র হয়ে গেছি টিচার হয়ে গেছি পড়াই তো স্বাভাবিকভাবে এই জিনিসটা ভালো আসলেই তো এই কমন কয়েকটা জিনিস যদি আমরা পড়ি এর বাইরে আর লাগে না সুতরাং আজার এই জিনিসে কেন তোমরা তোমাদের সময়টা নষ্ট করবা তো এইখানে একটা জিনিস তোমাদের ক্লিয়ার করে দেয় এই দুইটা জায়গার ক্ষেত্রে এই কর কমিশনে এই কমন পার্সেন্টেজ গুলো ব্যবহার করা হয় না কর কমিশনে এই কমন পার্সেন্টেজ গুলো ব্যবহার করা হয় না জেনে কিনা কনভার্ট করা যায় এই কমন পার্সেন্টেজ গুলো ব্যবহার হয় না কমন পার্সেন্টেজ গুলো ব্যবহার হয় এখানে এবং মজার বিষয় এখানে আমরা ইজিলি কনভার্ট করতে পারি এবং ওই কনভার্টেবল অঙ্ক আসে আমরা একটু পর ধীরে ধীরে যাব তাহলে এখানে কোনগুলো আসে দুনিয়ার টেরিবেরিগুলো আসে দুনিয়ার টেরিবেরি বলে ভুল হবে একটু টেরিবেরি যদি দুনিয়ার টেরিবেরি বলি দুনিয়ার পার্সেন্টেজ দিয়ে দেওয়া যেতে পারে যেগুলো কিনা ক্যালকুলেটার ছাড়া সম্ভব না কমন জিনিসগুলো আসে যেমন এক থেকে নয় পার্সেন্টের মধ্যে পার্সেন্টেজগুলো দিয়ে এখানে আসে কর কমিশনে আসে এই জায়গাগুলোতে কর কমিশনে থাকলে এক থেকে নয় পার্সেন্টের মধ্যে বিষয়গুলো দিয়ে আসে অথবা দেখা যাচ্ছে যে বিশ পার্সেন্ট থেকে পঞ্চাশ পার্সেন্টের মধ্যে যে কোনো পার্সেন্টেজ যেমন চল্লিশ পার্সেন্টটাকে আমি বেশি ব্যবহার করতে দেখেছি কর কমিশনের অঙ্কগুলোতে ঠিক আছে খুবই কম খুবই কম বেশি বলতে ভুল হলো খুবই কম তাহলে এইখানে যে কোনো পার্সেন্টেজ ব্যবহার হয় করা হয় এখন কথা হলো পয়েন্টগুলো কি না পয়েন্ট আলা পার্সেন্টেজ ব্যবহার হয় না হিসাব বিজ্ঞানে তোমরা আমাকে দেখাতে পারবে না পাঁচটা ম্যাথও দেখাতে পারবে না ঠিক আছে তোমাদের স্পষ্ট বলি হিসাব বিজ্ঞানে তোমরা পাঁচটা ম্যাথও দেখাতে পারবে না যে পাঁচটা ম্যাথ এই দুইটা পয়েন্ট ব্যতীত এই দুইটা পয়েন্ট ব্যতীত অন্য কোন পয়েন্ট আলা পার্সেন্টেজ দিয়ে তোমাদের অঙ্ক করতে বলছে হিসাব বিজ্ঞানে তোমরা পাঁচটা অঙ্ক দেখাতে পারবো না তবে হ্যাঁ সেভেন পয়েন্ট ফাইভ কয়েকটা দেখাতে পারবো সম্ভবত তাহলে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এটা বাদ দিয়ে তেত্রিশ এবং তেত্রিশ দশমিক তেত্রিশ পার্সেন্ট সাতষট্টি দশমিক ছয় সাত পার্সেন্ট এই দুটা পয়েন্ট পার্সেন্টেজ বাদে হিসাব বিজ্ঞানে তোমরা আমাকে পাঁচটা ম্যাথ কোশ্চনও দেখাতে পারবো না তাহলে অযথা টেনশন করতেছে কেন বুঝাতে পারলাম তো এখন মজার বিষয় এখানে নিয়ে যে কথাটা বলতে চাচ্ছি অনেকগুলো কথাই বললাম তো এই কমন পার্সেন্টেজগুলো এখানে ব্যবহার হয় আর এখানে এই টাইপের পার্সেন্টেজগুলো ব্যবহার করা হয় তো এইখানে দুইটা নিয়ম আছে একটা হলো ঐকিক নিয়ম আর একটা হলো কনভার্ট করার নিয়ম যদি পার্সেন্টেজগুলো কমন পড়ে যেমন আমি একদম মূল অঙ্কেতে কিন্তু আসতেছি যেমন আমি যদি এইটা বলি হ্যাঁ দেখো এখানে খেয়াল করো কোরায় আশি হাজার টাকা বা বিক্রি দেবো না ব্যয় আশি হাজার টাকা ওকে এবং এখানে মুনাফার হার বিশ পার্সেন্ট যেটা কি না বিক্রয় মূল্যের উপর মুনাফার হার বিশ পার্সেন্ট দেখো কাহিনী দেখো আমি কোশ্চেনটা সুন্দর করে করে দিতেছি যে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিকৃত পণ্যের ব্যয়ের পরিমাণ আশি হাজার টাকা এবং বিক্রয় মূল্যের উপর মুনাফার হার বিশ পার্সেন্ট হলে বিক্রয়ের পরিমাণ কত কোশ্চেন কি হয় না বলো নিক মুনাফার পরিমাণ কত এভাবে কোশ্চেন করে না বিশ্ববিদ্যালয়গুলা তো এখন মজার ইম্পর্টেন্ট বিষয় দেখো এই যে বিশ পার্সেন্ট কমন পড়ছে না কমন পড়ছে না কমন অ্যাজ ইউজাল যেটা ব্যবহার করা হয় তো স্বাভাবিকভাবে যখন পার্সেন্টেজগুলো তোমার কমন পড়বে তখন তুমি ওই বাহাদুরি খাড়াইতে যাবা কেন আজ আরে বাহাদুরি খাড়ায় লাভ আছে নাকি তোমার যেটা করলে ইজিলি হবে বিষয়টা তোমাকে সেটা করতে হবে তো স্বাভাবিকভাবে তুমি কি করবা পার্সেন্টেজটা কনভার্ট করে নিবা হ্যাঁ অন্য নিয়মেও করা যায় অনেক নিয়ম আছে করা যায় সমস্যা নেই কিন্তু তুমি ঝামেলাটা কেন যাবা বাহাদুরি করার কিছুই নেই ঠিক আছে তাহলে স্বাভাবিকভাবে পার্সেন্টেজটা যেহেতু কনভার্ট করা তাহলে তুমি কনভার্ট কনভার্ট করে নিবা বিক্রয় মূল্যের উপর যদি বিশ পার্সেন্ট হয় তাহলে কোরাই মূল্যের উপর কত পঁচিশ পার্সেন্ট মানে কোরাই মূল্যের উপর মুনাফার হার বেশি হয় বিক্রয় মূল্যের উপর মুনাফার হারটা কম হয় যে কি বিয়োগ না টিয়োগ ওগুলো নিয়মে যায়ও না ওগুলো মাথায় থাকে না যেটা তোমরা ক্লাস এইটে শিখে আসছো ওই জিনিসগুলো করিও ঠিক আছে স্পেশালি তোমাদের যারা কলেজের ওল্ড টিচার আছে তারা ওই নিয়মগুলোই তোমাদের শিখায় এবং আমি এখনও ওই জিনিসটাই ধরে আসি কিছু কিছু বিষয় আছে ইউনিভার্সাল বিষয় ঠিক আছে যেগুলো থাকবেই ঠিক আছে ওকে এবার আসো এবং এই যে নিয়ম আছে না আদর্শ পদ্ধতি বলো তো আদর্শ পদ্ধতি কোন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত একাত্মক না স্থায়ী তোমরা তো এগুলো বিভিন্ন ছন্দ বিভিন্ন ধরনের শর্ট টেকনিক অথবা না বুঝে মুখস্থ করো দেখো পরিকল্পনার প্রকার পেতে স্থায়ী পরিকল্পনা একাত্মক পরিকল্পনা হান্ড্রেড পারসেন্ট কোশ্চেন আসবে 
কমন জিনিস বারবার ঘুরে ঘুরে আসে ওইখানে আদর্শ পদ্ধতি নামে একটা মানে কথা আছে ওইটা কোন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত একাত্মক না স্থায়ী বলো দেখি কমেন্টস করে বলো বলতে পারবা এটা কিন্তু স্থায়ী পদ্ধতি কারণ আদর্শ যে পদ্ধতিগুলা সেগুলো একদিনে আদর্শিক হয় না আদর্শিক পদ্ধতি ওকে আমরা বলবো যেমন স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন আদর্শ বিচ্যুতি আমাদের রিক্স মেজারমেন্টের স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন পরিসংখ্যানে এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ টোলস যেটা দিয়ে ইজিলি টোটাল রিক্সকে আমরা ক্যাপচার করতে পারি বা কভার করতে পারি মেজার করতে পারি এবং এই কারণে এটা রিক্স মেজারমেন্টের আদর্শিক একটা পরিমাপ বা মাপকাঠি হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসতে আসছে টোটাল রিক্স মেজারমেন্টে আর ঠিক ওই জায়গায় কো এফিসিয়েন্সি অফ ভেরিয়েন্স সিভি সেটা হলো পার ইউনিট রিক্স মেজার করা যেটা কিনা ফাইন্যান্সের টপিক্স নয় নম্বর চ্যাপ্টার হান্ড্রেড পার্সেন্ট এবারও কোশ্চেন করবে এই জায়গাগুলো থেকে এবং মজার বিষয় রাশি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোশ্চেন করতে পারো ব্যবসা সংগঠনের ভিতরে এগুলো থেকে তারা কোশ্চেন করে তাহলে আদর্শ বিশ্রুতি কো এফিসিয়েন্সি অফ ভেরিয়েন্স ওটাকে বলা হয় ভেদাঙ্গ ঠিক আছে ওটাকে বাংলায় বলা হয় ভেদাঙ্গ যারা স্ট্র্যাটেজিক পড়ছো তাদের অলরেডি মাথার মধ্যে অ্যাকশন হয়ে গেছে তো দেখো তো এই ধরনের ঐকিক নিয়মটা এটা একটা আদর্শিক পদ্ধতি যেটা কিনা অনেক আগে থেকে চলতেই আছে চলতে আছে এবং চলতেই থাকবে যেটার কোনো পরিবর্তন নাই সেটাই তো স্থায়ী সোজা সাপটা হিসাব কিন্তু তোমরা ওই তো বিভিন্ন শর্টকাট অশ্লীল বিষয়গুলো মাথায় নিয়ে যখন এই জিনিসগুলো মাথায় রাখো দেখবে এক্সাম হলে এই জিনিসগুলো কাজে দেয় না আসো কাজের কথায় আসো তাহলে বিগৃত পণ্য প্রায় আশি হাজার মুনাফার পরিমাণ টুয়েন্টি পার্সেন্ট যেটা কিনা বিক্রয় মূল্যের ওপর তাহলে এখানে বিক্রয়ের পরিমাণ কত তো স্বাভাবিকভাবে টোয়েন্টি পার্সেন্ট অনেকে কি করবে এই আশি হাজারের ওপর টোয়েন্টি পার্সেন্ট ধরবে ধরে কি করবে জানো আট দুগুণে ষোলো মানে বিশ পার্সেন্ট মুনাফা এখানে ষোলো হাজার তাহলে যোগ করলে কথা হচ্ছে ছিয়ানব্বই হাজার বা অপশনে তো ছিয়ানব্বই হাজার থাকবে সে বলো আমার উত্তর হয়েছে এবং সে জোর খাটাবে এই আমার এই ম্যাথ হয়েছে আমার বারোটার মধ্যে বারোটাই হয়েছে কিন্তু ও যে ধরা খেয়ে বসে আছে সেটা জানে না তাহলে এই বিশ পার্সেন্ট মুনাফা বিক্রয় মূল্যের ওপর ধরা হয়েছে কোরাই মূল্যের ওপর না এবং দেখো দুইটা আলাদা হচ্ছে আমি একই সঙ্গে বুঝাই দিতেছি যদিও হয়তো বা আজান দিতে পারে একটু ওয়েট করে বুঝাই দিতেছি এই জিনিসগুলো বেসিক থেকে টেনে বের করে বুঝাই দিতেছি তো যার কারণে দেখো এই অল্প সময়ের মধ্যে তোমরা শিখতে পারবো অথবা জানতে পারবা একটা সময় মানে এক ঘন্টা সময় একটু লস করার সমস্যা নেই সারা জীবনের জন্য শিখবা তাহলে স্বাভাবিকভাবে যদি কোরাই মূল্যের উপরে এটা ধরি তোমরা অনেকে ভুল করে ধরবে এবং বাহাদুরি করবা যেন আমার এই অঙ্কটা হয়েছে কিন্তু বাস্তবিকতে এই কোশ্চেনটাতে বলা আছে বিক্রয় মূল্যের উপর মুনাফা তাহলে বিক্রয় তো নাই কার উপর মুনাফা ধরবা তাহলে সেক্ষেত্রে বিক্রয় মূল্যের উপর মুনাফার হার যদি বিশ পার্সেন্ট হয় সেটা কিনা কোরাই মূল্যের উপর পঁচিশ পার্সেন্ট তাহলে তোমাকে মুনাফা ধরতে হবে আশি হাজারের উপর পঁচিশ পার্সেন্ট এর উপর কত ধরতে হবে পঁচিশ পার্সেন্ট এখন এই যে পঁচিশ পার্সেন্ট তুমি ধরবা অনেকভাবে নির্ধারণ করা যায় অনেকভাবে এখানে বাহাদুরি করার কিছু নেই যারা ম্যাথে ম্যাথ নিয়ে কাজ করে তারা তো আরও অনেকগুলো স্ট্র্যাটেজি শর্টকাট ওয়ে ব্যবহার করে আমরা তো কমার্স ছেলে মেয়ে ম্যাথের কারিশমা জানি না বুঝি না ম্যাথ অবশ্য ভালো লাগে এই কারণেই বলতেছি এই জিনিসগুলা এগুলো হামরি বাহাদুরি করার কিছু নাই এখানে দেখো এই পার্সেন্টেজগুলা কয়েকভাবে বের করা যাবে যেমন অনেকে বলবে যে তুমি টোয়েন্টি পার্সেন্ট করো আর দুগুণে ষোলো হাজার পরে পাঁচ পার্সেন্ট ধরো এভাবে নানান ধরনের কাহিনি কাঁচাল ওর চেয়ে তোমরা এভাবেও করতে পারবা আশি গুণন পঁচিশ গুণ করো অ্যান্সার চলে আসবে এটা অথবা বলবে দশ পার্সেন্ট যদি আট হাজার হয় বিশ পার্সেন্ট ষোলো হাজার তাহলে ষোলো হাজার হলো বিশ পার্সেন্ট পাঁচ পার্সেন্ট তাহলে এভাবে বলবে দশ পার্সেন্ট হলে আট হাজার তাহলে পাঁচ পার্সেন্ট চার হাজার ষোলো হাজার কথা হলো বিশ হাজার এভাবেও বলবে অথবা তুমি গুণ করো বিশ হাজার আসবে অথবা অথবা একটু খেয়াল করে দেখো এই পঁচিশ পার্সেন্ট মানে ওয়ান বাই ফাইভ এই পঁচিশ মানে সরি সরি ওয়ান বাই ফোর সরি আমি ভুল করলাম পঁচিশ মানে ওয়ান বাই ফোর মানে চার পঁচিশে একশো হয় তাহলে পঁচিশের জায়গায় যদি ওয়ান বাই ফোর হয় স্বাভাবিকভাবে চার দিয়ে যদি আশি হাজারকে ভাগ দাও চার দুগুণি আট মানে দুই এই শূন্যগুলা অটো চলে আসতেছে তার মানে কি মুনাফার পরিমাণ বিশ হাজার টাকা যেটা কিনা কোরাই মূল্যের ওপর ধরে হলো ষোলো হাজার কিন্তু বিক্রয় মূল্যের ওপর যেহেতু টাকা নাই তাহলে পার্সেন্টেজটা কনভার্ট করে নিতে হবে টাকাটা যেহেতু বিক্রয় মূল্যের ওপর মুনাফার হারটা ধরা হয়েছিল সেটা যেহেতু টাকা নেই স্বাভাবিকভাবে আমরা পার্সেন্টেজটা কনভার্ট করে কোরাই মূল্যের ওপর নিলাম কোরাই মূল্যের ওপর মুনাফার হার সেটা হয়ে গেল কত 
कारसाजी मुनाफारोनाफारा मुनाफार स्विकार निश्चित कर कैलकुलेशन सुविधा जमान टी कत अथवा कर पूर्वती टाण कत अथवा मजार विषय कर हार्टुलेशन कर तीन दिए दुई दिए भाग करा जाए एम कि रखबे जेमन जो इन्हें बोली सोहत्तर हजार आई ना पैंत दुगुणी सोहत्तर तर मैं एखे पैंत पार्सेंट आसबे एम कि करते ना एम कि करना और इजिली जो बोली एम कर एम कर कर हार त्रि पार्सेंट सहजे बोली सहजे बोली तेल अटो बुझते जो एक प्रतिष्ठान कर परवर्ती मुनाफार परिमाण सत्तर हजार टाक कर परिमाण जो त्रिस पार्सेंट है कर पूर्व टाण कत पार्सेंटेज एग्ला कन्भार्ट करा जा तक तुम्हारा ओकिक नियम व्यवहार करब मैं जे जार टाक बसाय दे जमन शक काटवा शक करवा कैक बार चेषा कर बुझते कर परवर्ती मुनाफा सत्तर हजार टाक कर परिमाण हो त्रिस पार्सेंट कर पूर्व टा कत तो कर पूर्व टाका अल टाइम एकश पार्सेंट कर पूर्व टाका सत्तर 
ওই জায়গায় 70% টাকা যদি 17000 হয় তাহলে 100% টাকার পরিমাণ কত তাহলে ভাগ দাও 1000 তাহলে 100 দিয়ে গুণ করলে কত হচ্ছে 1 লাখ এইভাবে সব কোশ্চেন বানানো আছে অথবা দেখবা এটাকে 2 দিয়ে ভাগ করা যায় 3 দিয়ে ভাগ করা যায় এমন ভাবে বসে সুন্দরভাবে একটা অঙ্ক বানায় দিবে এইভাবে মূলত কর কমিশন অঙ্কগুলো দেয় তো এই কর কমিশনের অঙ্ক কমন পার্সেন্টেজ ব্যবহার না করে নরমাল পার্সেন্টেজ ব্যবহার করা হবে এবং কর পূর্ব মুনাফাটা অল টাইমেই তোমরা কি করবা 100% ধরবা তাহলে ইজিলি অঙ্কটা করতে পারবা ঐকিক নিয়মে কনভার্ট করে নয় যেটা শেখানোর আছে সেটা হলো কমিশন একটা কোশ্চেন রিপিট হবে আমি বলে দিতেছি ওই কোশ্চেনটা করাই শেষ করে দেব এর আগে বলছিলাম ব্যাংক সমন্বয় বিবরণীর কোশ্চেন আমার টিউটোরিয়াল বইয়ের প্রথম চারটা ম্যাথ থেকে রিপিট করবে জোর গলায় বলছিলাম না ক্লাসে যখন আমি আসলে তখন অসুস্থ ছিলাম তখন বলছিলাম আবার বলতেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা কোশ্চেন এবছর কোন না কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে রিপিট করবে আমি বলতেছি তোমরা করছো অনেকে সলভ করছো কোশ্চেনটা আসো রিপিট করা কোশ্চেনটার কথা বলে দিতেছি বড় অঙ্ক এইটা একটু কোশ্চেনটা হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছয় সাত সেশনের বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আঠারো উনিশ সেশনে এসেছিল বেগম রোগা বিশ্ববিদ্যালয়ে উনিশ বিশ সেশনে আসছিল কোশ্চেনটা যদি আমি বলি কোশ্চেনটা হলো এমন কমিশন পরবর্তী নিট লাভের ওপর অংশীদার গ তার নির্ধারিত পাঁচ পার্সেন্ট কমিশন বাবদ এক হাজার টাকা পাইছে সে ক এবং খ এর সাথে সম অংশীদার তাহলে লাভের অংশ বাবদ গ কত টাকা পাবে এই কোশ্চেনটা এবছর রিপিট হবে আবার এটাই যদি রিপিট না হয় একটু মডিফাই করবে দেখিও মিলাই নিও এক্সাম হলে মিলাই নিও আমি সত্য কথা বললাম তোমাদের সময় রিপিট না হলে তোমাদের ছোট ভাইদের মানে এতে রিপিট হবে কোশ্চেনটা কারণ এবছর কমিশন থেকে কোশ্চেন আসার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি আছে কমন কয়েকটা বিষয় আছে আমি ক্লিয়ার করে দিতেছি একটু ধৈর্য ধরো এইটা কিন্তু শেষ করলাম এটা লেভেল আছে এইটা একটা ক্লাসে সম্ভব না হ্যাঁ তারপর আমি যতটা কারেকশন করে দেওয়ার চেষ্টা করলাম হলো আর তোমার যেহেতু ক্লাসটা পেইড ব্যাচের উদ্দেশ্যে নেওয়া স্বাভাবিকভাবে আমি তোমাদের বলবো আমাদের মূল গ্রুপে আমি তোমাদের জয়েন করাইছি যেখানে বেসিক ক্লাসগুলো খুব সুন্দর করে করে দেওয়া আছে ওই ক্লাসগুলো করে নিবা চারটা না পাঁচটা ক্লাস আছে তিরিশ মিনিট করে করে নিবা শেষ হয়ে যাবে কমি মানে ক্রয় বিক্রয় যে গুলা ম্যাথগুলা করের হিসাব তো বলে দিলাম কমিশনটা একটু বুঝাই দিই তো এই কোশ্চেনটা যে কোশ্চেনটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোশ্চেন আমি বললাম রিপিট হবে কোশ্চেনটা দেয় এমন আমি এটা মুসাই দিতেছি বললাম সতর্ক থাকে কোশ্চেনটা রিপিট হবে আবার বলতেছি কমিশন পূর্ববর্তী মুনাফা মাইনাস হলো কমিশন ওই সেম কমন পার্সেন্টেজ গুলা কমিশনে ব্যবহার করা হয় না তাহলে তোমাকে ঐকিক নিয়মে যেতে হবে যেখানে কি না অনেকে বলে ওয়ান গুন একশো মাইনাস ওয়ান বাই বিশ্বাস করো ওই নিয়ম আমার আগেও ঢোকেনি মাথার মধ্যে এখনও ঢোকে না আমি ওই নিয়ম ব্যবহার করি না আমি জানিও না এটা হলো কমিশন পরবর্তী যেটার নামে কি না নিট লাভ ওকে এইটা ঠিক আছে তো প্রশ্নটা এমন যে কমিশন পরবর্তী নিট লাভের উপর মানে এই লাভের ওপর কর অল টাইম কর পূর্ব মুনাফার উপর দেওয়া হয় কিন্তু কমিশন কমিশন ধার্য করা পরবর্তী মুনাফার উপরও দেওয়া হয় মানে কমিশন বাদ দেওয়ার পর যেটা হবে সেটার উপর দেওয়া হয় মানে ওই যে ক্রয় মূল্যর উপর বিক্রয় মূল্যর উপর মুনাফার হাত যেরকম কনভার্ট করা যায় এখানেও সেম কিন্তু দুঃখজনক একটা বিষয় যে পার্সেন্টেজটা এখানে কনভার্ট করা যায় না এই ওই কিক নিয়মে তোমাকে ব্যবহার করতে হয় তখন কোশ্চেনটা করলে ইজিলি হয় তাহলে আমরা যে কোশ্চেনটাতে ছিলাম যে কর পরবর্তী নিট লাভের ওপর মানে ওই যে নিট লাভ ওর উপর কোনো একজন অংশীদার গ তার নির্ধারিত পাঁচ পার্সেন্ট কমিশন কত পাঁচ পার্সেন্ট কমিশন কত টাকা এক হাজার টাকা পাঁচ পার্সেন্ট কমিশন এক হাজার টাকা ওকে সে নির্ধারিত এক হাজার টাকা পায় ওকে ভালো কথা এখন ওই গ ক এবং খর সঙ্গে সম অংশীদার মানে কি তাদের মুনাফা বন্ডন অনুপাত ওয়ান ইস টু ওয়ান ইস টু ওয়ান তাহলে এখন বলছে এই গ তার লাভ বাবদ কত টাকা পাবে লাভ বাবদ কত টাকা পাবে কোশ্চেন নাম্বার ওয়ান যেটা আছে কোশ্চেন নাম্বার টু প্রতিষ্ঠান থেকে মোট প্রাপ্তির পরিমাণ কত হবে জাস্ট এটি মডিফাই করে দেওয়া হবে তাহলে লেভেল টু 
लेवल थ्री एक एकदम एकदम नोटुन करे पूरे मान गुला सेंस करे क्वेश्चन डा मोटिवेट करे दिवे नाले सब किसे ऐकाई थक बे हाँ ये डे बोल बे लाभ ऐकाई बोल बे नाले बोल बे मोट प्राप्ति पूरी मान आर बोल बे कि नोटुन करे मोटिवेट कर कमिशन पुरुवुति मुनाफा वो एक ही बॉन्डों कोर बे क्यों माने तुम्हारे साबुज धारा मुनाफा पौने में छाए हजार टका और मोद्दे थे के कोनो एक दोन अंकित दो हजार टका पाए तो ला छाए भी भावे तुम्हीं बॉन्डों को तबार बाग को तो पौन दस हजार टका मुनाफा तो तुम्हीं की छाए हजार टका बॉन्डों को तबार बा� एड़े के हमरा बोल बा बंटन जो को मुनाफा एड़े के बोल बा हमरा कमीशन पर बोलते मुनाफा एड़े के बोल बा हमरा नीट लाभ हमारे पास में ए जा दौड़ कर ताले पांच परसेंट कमीशन कार्य पर दौड़ा है इसे कमीशन पर बोलती ज़ार पर पांच सेंट में दौड़ा है इसे शेड एक्शन परसेंट तार मने ए जा को तो सिल एक्शन प एक्शन टाका तले शायद बाबे एक्शन परसेंट पूरी मंडा कर कोतो एक्शन गुनों ने एक्शन इक्वल टू कोतो दो हजार टाका तार माने की कने बॉन्ड जो को मोना पर पूरी माने कने दो हजार टाका सॉरी एक टू मिस्टेक कॉल ना माने पांच परसेंट टाका कर पूरी मान एक हजार टाका ताले एक परसेंट पूरी मन को तो ताले पांच दिए तो ये लगा भाग दी था बेटा है ना ताले पांच दुगुनी दोष माने ये कहना आज भी दूषण का आश्चर्य ये कहना आज भी हल्ला दूषण का ऐ जेब अच्छी कसे अम्म यहाँ पर बोलते सी कमीशन पूर्व मुनाफा दवा नहीं कमीशन पौरवती मुनाफा रफ्तार पांच परसेंट कमीशन दरोज से पांच परसेंट कमीशन इक्वल तू एक हजार टका ताले कमीशन पौरवती जो मुनाफा उड़े मुल्ला तो बॉन्ड ऑन कर बो ताले तो हमरा गोआ कोटर का भाई शेडे बेर कर बो तो टोटल बंटन जो मुनाफारंशी छाई भावे ए टका टके तीन दिए भाग दिले हम रखी पे जब हो ए टका टके हम रख तीन दिए भाग दिले हमारे जो टोटल मोनाफर पूरी मंस है जो साढ़े सात सौ टी शेड टका टके ऑटो पे जब हो भाई भाग कोते पाते सीना बीस हजार के तीन परसेंट भाग कोते पाते सीना एक अरे भाग करने नियम तो बोले दे जो कौन एग्जाम में आवार की अस्तसे दूर अस्तसे पॉइंट शून्नो ये बाबत सोलते ही थकते से तो अकोन ऑटो बुझे नहीं बा एक है ना जो कोटे शून्नो चार टे शून्नो तार मने की ये डे उड़ा दिया एक दूरी तीन चार चार एक घर पर शंकर डा पॉइंट बॉस है दी बाहर तो बा ऑटो सेंस काज इलागाई दे होगे जे बीस हजार के तीन भाग जेस जिनिस गुलो दे तुमरा इजीली कैलकुलेशन करते पड़ो तो शायद भावे ए ओं के आमदे नीट लाभ का कमीशन पौरवती नीट लाभ बेर पूरी मान हलो बीस हजार टका शे बीस हजार के तीन दिया भाग कोल बेरो से की सौ हजार सौ शो शास्त्रों टी टका हो से की बॉन्डों जो को मुनाफा पूरी मान अथवा लाभेर पूरी मान ए एक पेस्ट्रा दवर ऑपिका ऐसे समोदा ये भावे क्वेश्चन डे रिपीट करते से एक बार सुर अथवा ये खाने एक परसेंटेज का सेंस करा होगे एम उन दिलो टू टू इस टू वन तेरे शायद भावे टू इस टू टू इस टू वन दो दिल होए टोटल अनुपात का तो ऐसे पास तले पास से एक अंश मोनाफा भावे के गो तो शायद भावे ये खाने � एवं एक दे गुन कर बो ताले कोतो मुनाफा भी तो अकोन अबर मुनाफा पूरी मंडा हुए जब तक चार हजार टका एवं तार मोट प्राप्ति पूरी मंड कोतो भी 
5000 টাকা জাস্ট এইভাবে কোশ্চেনটা রিপিট হতে যাচ্ছে একটু সতর্ক থাকিও তাহলে ভালো কিছু করতে পারবা আজকের ক্লাস এতটুকু আমরা ঠিক এইভাবেই যে টপিকস গুলো থেকে কোশ্চেন আসবে আমরা শুধু সেই টপিকস গুলোই পড়ব এটা বেসিক ক্লাস ছিল বোঝানোর মতো ক্লাস ছিল স্বাভাবিকভাবে বোঝাই দিলাম তোমাদের এখন প্র্যাকটিস করতে হবে আমরা জুম ক্লাসের মাধ্যমে আমরা সলভ করব যারা বুঝতে পারতেছ না ক্লাসটা আবার তোমাকে দেখতে হবে অথবা প্রত্যেকটা টপিকস ধরে ধরে আমাদের বেসিক ব্যাচে অর্থাৎ মূল একটা ক্লাস ব্যাচ আছে যেখানে রেকর্ড ক্লাস আছে সেখানে সুন্দরভাবে ধরে ধরে করে দেওয়া আছে স্বাভাবিকভাবে তুমি যদি মনে করো একজন টিচার তোমাকে শিখাই দিবে টোটালি ভোয়া এবং অবান্তর কথা অন্যর উপর ডিপেন্ড করে থেকে কোনো লাভ নেই আমি পারি তো কি হয়েছে তোমাকে শিখতে হবে তোমাকে পারতে হবে এর মানে এই কি ট্যাবলেট করে দেবার গুলে খাবা তুমি শিখে গেলা তোমাকে পরিশ্রম করতে হবে তোমাকে ডেডিকেশন দিয়ে এই জিনিসটার উপর লেগে থাকতে হবে তো স্বাভাবিকভাবে যারা বোঝো নাই তোমাকে আবার এটা দেখতে হবে পরিশ্রম করতে হবে এখানে একভাবে হোয়াইট বোর্ডে কালি দিয়ে লেখে বোঝানো একটা বিষয় স্ক্রিন শেয়ার করে সুন্দরভাবে বোঝাইছি অবভিয়াসলি যে কোনো না কোনো একটা মাধ্যম অবভিয়াসলি বুঝবায় আর ইনশাল্লাহ আমরা খুব শীঘ্রই ডিজিটাল বোর্ড অ্যাড করব তখন তো আরও বিষয়গুলো আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে তখন তো ধামাকা হবে সব কিছু তো এ পর্যন্তই তোমরা যারা এখনও পেইড ব্যাসে আসতে চাচ্ছ অনাসে আসতে পারো তোমাদের গার্ডিয়ানদের বলে তোমাদের টাকাটা নষ্ট হবে না আমাদের পেইড ব্যাসে করছে মাত্র এক হাজার টাকা করছে আমরা এক মাস একাধারে এক্সাম দেবো একশো ষাটটা মডেল টেস্ট দেবো বারোটা একাধারে মেইন মেইন টপিকসগুলোর ওপর আবার ক্লাস করবো যেগুলো থেকে আমরা কোশ্চেন কমন পাবো এতটুকুই তোমাদের এইটা সেরা ইনভেস্টমেন্ট হবে এটা নিশ্চিত থাকো তোমরা অনেকগুলো জায়গায় ঘুরছো অনেক বই পড়ছো আমি জানি তোমাদের পরিস্থিতি জানি স্পেশালি ফার্স্ট টাইম ছেলে মেয়েরা আমাকে বোঝো না স্বাভাবিক কারণ আমার কথার মধ্যে কোনো তেল লাজি জিনিসগুলো নেই ফালতু বিষয়গুলো নেই অযথা টপিকস নেই আমি খুব কম কথা বলি যেটা বলি তোমাদের কাছে আননেসেসারি মনে হতে পারে কিন্তু ওই জিনিসগুলো আসলে বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে বলি যেটা কিনা ফার্স্ট টাইম ছেলে মেয়েরা বুঝতে পারো না সেকেন্ড টাইম ছেলে মেয়েরা ভালো বোঝো অথবা ফার্স্ট টাইম ছেলে মেয়েরা পরবর্তীতে যাও সেকেন্ড টাইম হোক তখন ভালোভাবে বোঝো জিনিসগুলো এই এতটুকু তোমাদের পার্থক্য আমি আমার মতনই আছি আমি চেঞ্জ হবো না বরঞ্চ তোমরা চেঞ্জ হবা মূল পার্থক্য হলো এতটুকুই কিন্তু চেঞ্জটা তোমাদের আগেই হওয়া উচিত ছিল ঠিক আছে আমরা পারি আমরা পারবো এটা ডাজেন্ট ম্যাটার আট বছর ধরে একটা জিনিস নিয়ে লাপাচ্ছি শুধু শিক্ষকতার লাইফ আট বছর নিজে স্টুডেন্ট ছিলাম চার বছর একাডেমি লাইফ ছিল চার বছর তো এই জিনিসগুলো আমি পারবো না তো কে পারবে তাহলে স্বাভাবিকভাবে তোমাকে পারতে হলে তোমাকে এই জিনিসগুলো তো সময় দিতে হবে লাফালাফি দেখে কথার ঝলকে মস্তিষ্ক দুলায়ে তুমি পড়ে যাবা মনে করবা যে সারেই সব কিছু শিখাই দিবে বিষয়টা এমন না আশা করি বুঝতে পারছো সবাই ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা তোমাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করতেছি আমরা আর কয়েকটা পেট ব্যাসের ক্লাস এভাবে ফ্রিতে নিব এরপর বন্ধ করে দেব আর মডেল ড্রেস বইয়ের কিছু ক্লাস হবে সেটা স্ক্রিন শেয়ার করা আর সাজেশন আসবে দ্রুত মানে সময় তো চলেই গেছে আমরা এখনই দেব ইনশাল্লাহ সবাই ভালো থাকবা আল্লাহ হাফেজ